പിന്നെന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീ പൗരോഹിത്യമില്ലാത്തത് ഈ ചോദ്യത്തെയും ഉത്തരം നൽകാനായിട്ട് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ആൾക്കാരുടെ വരും ഒന്ന് പഴയ നിയമകാലവും രണ്ട് പുതിയ നിയമകാലവും പഴയ നിയമകാലത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീ പൗരോഹിത്യമില്ലാത്തത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ബൈബിൾ പറയുന്നത് ഇസ്രായേലിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമല്ല ചില പുരുഷന്മാർക്കും പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളിൽ പതിനൊന്ന് പേർക്കും ഇസ്രായേൽക്കാരല്ലാത്തവർക്കും പുരോഹിതരാകാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല പിന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ പതനത്തിന് മുൻപ് സ്ത്രീയും പുരുഷനും ദൈവത്തോടു കൂടെയായിരുന്നു ഒരു പൗരോഹിത്യം തന്നെയാണ് അവരും അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ ദൈവം ഇസ്രായേൽക്കാരെ വിളിച്ചപ്പോൾ അവരെ ദൈവം വിളിക്കുന്നത് പുരോഹിത രാജ്യം എന്നാണ് എന്നാൽ ലേവി പൗരോഹിത്യം വന്നത് ജനം സീനായ മലയിലേക്ക് കയറാൻ വിസമ്മതിച്ചപ്പോഴാണ് എന്നാലും സ്ത്രീ പൗരോഹിത്യം ഇസ്രായേലിൽ ഉണ്ടാകാതിരുന്നതിന് വേറെ ഒരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് അത് ഇസ്രായേലിലെ പരിശുദ്ധമായ ആരാധനയെ മലിനീകരണത്തിൽ നിന്ന് തടയാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു വോട്ട് എങ്ങനെ ആ അതായത് അന്ന് ഇസ്രായേലിൻ്റെ അയൽക്കാരായ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെ ദൈവങ്ങളും ചില വിചിത്രമായ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു ഇൻസെസ്റ്റും ബെസ്റ്റിയാലിറ്റിയും ഒക്കെ അതിൽ സർവ്വസാധാരണമായിരുന്നു ഇതിൽ സ്ത്രീ പുരോഹിതകളുടെ സ്ഥാനം ഈ പറഞ്ഞ ദൈവങ്ങളുടെ പത്നി അല്ലെങ്കിൽ വൈഫ് എന്ന സ്ഥാനമായിരുന്നു അങ്ങനെ ക്ഷേത്ര വേശ്യാവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പിൾ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആരംഭിച്ചു ഈ ഭൂമിയിൽ ഇവരുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ അവരുടെ ദൈവങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ ചെയ്യുമെന്നും തന്നിമിത്തം ലോകത്തിന് ഐശ്വര്യമുണ്ടാകുമെന്നും ആയിരുന്നു ഇവരുടെ വിശ്വാസം അതായത് അഡൽട്രി വാസ് ഫൈൻ ആസ് ലോങ് ആസ് ഇറ്റ് വാസ് റിലീജിയസ് ഇങ്ങനത്തെ ഇമ്മോറൽ ഫിലോസഫീസ് കൊണ്ട് നടന്നിരുന്ന കൊടുകൂറ്റൻ രാജ്യങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഒരു ചെറിയ നൂലുപോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിഷിദ്ധമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ മേൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് ഇസ്രായേലിൽ സ്ത്രീ പൗരോഹിത്യം ഉണ്ടാകാതിരുന്നത് രണ്ടാമത്തത് പുതിയ നിയമ പൗരോഹിത്യമാണ് പുതിയത് പഴയതിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ കാരണം ഒരു ചെറിയ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മാറ്റാനാണ് പലരും പറയുന്ന പോലെ ലേവി പൗരോഹിത്യത്തിൽ നിന്നല്ല പുതിയ നിയമ പൗരോഹിത്യം വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ക്രിസ്തു എന്ന മഹാപുരോഹിതനിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ തങ്ങളെ തന്നെ മാമോദീസ മുക്കുമ്പോൾ മാമോദീസയിലൂടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൗരോഹിത്യത്തിലേക്കാണ് അംഗങ്ങളായി മാറുന്നത് അതായത് രാജകീയ പൗരോഹിത്യത്തിലേക്ക് റോയൽ പ്ലേസ്റ്റൂഡ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും പുരോഹിതരാണ് പക്ഷേ ഇവരെ ശുശ്രൂഷിക്കാനും ഇവർക്ക് കൂതാശകൾ പരികരണം ചെയ്യാനും ക്രിസ്തു ശുശ്രൂഷാ പൗരോഹിത്യം സ്ഥാപിച്ചു ഇത് കത്തോലിക്കരിൽ പുരുഷന്മാർ മാത്രമാണ് കാരണം ഒന്ന് ക്രിസ്തു ഒരു സ്ത്രീയെയും ഓർഡൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അതായത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ സ്ത്രീകളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അപ്പസ്തോലന്മാരിൽ പന്ത്രണ്ട് പുരുഷന്മാരായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ പറയും അത് കൾച്ചർ കാരണമാണ് അവൻ്റെ സമയത്ത് പേട്രിയാർക്കായതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷേ കുറേ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തിയവന് ഈ കാര്യത്തിലും ആകാമായിരുന്നു ഒരു പുരോഹിതയാകാൻ ഏറ്റവും അർഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അവൻ്റെ അമ്മ തന്നെയാണ് മറിയം അവൾക്കാണ് അവനെ നോക്കിയിട്ട് ഇത് എൻ്റെ ശരീരമാണ് ഇതെൻ്റെ രക്തമാണെന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള ഏക അവകാശം പക്ഷേ അവൻ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആകട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു രണ്ട് ആദിമസഭയിലും ഓർഡൈൻ ചെയ്ത ഒരു സ്ത്രീ പുരോഹിതനെയും കുറിച്ച് കാണുന്നില്ല മൂന്ന് പുരോഹിതൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വ്യക്തിയിലാണ് ഇൻ പേഴ്സൺ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു പുരുഷനായതുകൊണ്ട് ഇവനും പുരുഷനായിരിക്കണം പക്ഷേ ഇതിപ്പോഴും ഡിസ്കഷനിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന് തീർത്തു ഒരു ഫൈനൽ ആൻസറും കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ പൗലോസ് ലേഖ ഒന്ന് കൊറിയന്ത്യോസ് ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടീനിൽ പതിവുള്ളതുപോലെ സമ്മേളനങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ മൗനമായിരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതോ സുഹൃത്തെ ഇതിനു വേണ്ടി അതേ ലേഖനത്തിൽ കുറച്ച് പേജ് പിറകോട്ട് മറിച്ച് നോക്കിയാൽ പതിനൊന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രവചനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് കാണാം അതിൽ സ്ത്രീക്കും പ്രവചിക്കാമായിരുന്നു എന്ന് ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പ്രവചനമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ആ വ്യക്തിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങൾ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുക എന്നാണ് അതായത് പതിനാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ സഭയിൽ പെൺ ശബ്ദം ഉയരരുത് എന്നല്ല വിശുദ്ധ പൗലോസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ കോണ്ടക്സ്റ്റ് വേറെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഫസ്റ്റ് കൊറിയന്ത്യൻസ് ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടീനിലും ഫസ്റ്റ് തിമത്തി ചാപ്റ്റർ ടുവിലും പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾ ഓർഡേൺഡ് പ്രീസ്റ്റ് ആകരുത് എന്നൊരു സൂചനയാണ് സ്